No niin, toiselta rannalta tänne Suomen rannalle saapunut Tarja Turunen, huomenta. No huomenta. Mites? Asutte Espanjassa normaalisti, niin onko teillä jotain tämmöisiä kesäperinteitä, esimerkiksi kakutusta? Tai no muuta? kakutusta ei kyllä, tämä on aika erikoinen perinne. No ei tätä perinteeksi voi teille täälläkään kutsua, mutta no sellaista ei. Mutta ihana ulkoa, ai, me nautitaan siitä ulkotilasta ja ilmasta ja säästä, mikä on vuoden ympäri meille siellä jatkuva. Vuoden ympäri päästään nauttimaan vuoristosta ja merestä ja no, elämästä. Hmm. Hmm. Tuossa aikaisemmin sanoitkin, että nyt on löytynyt semmoinen niin hyvä tukikohta kyllä. elämälle. Kyllä se oli tosi tärkeää, että se oli vähän semmoinen homeless feeling, tiedätkö, matkalaukku elämää elettiin monta monta vuotta. Että kyllä se sellainen elämä, joka tuntuu pohjattomalta, niin eihän se, ei se niin kuin, kyllä se ero on huima silloin, kun se koti löytyy ja se sydän löytää sen paikkansa. Mm. Mm. Miten, et se ihan reissaamisesta kuitenkaan ole päässyt? No ei joo, ei kyllä <laughs> Kuinka se paljon ole... kesä vie? Se ei kyllä mihinkään muuttunut viimeisen, no mitä tässä on menty tukkaputkella yli 20 vuotta. Että kyllä se kesät on tietysti kiireellistä aikaa, mutta silleen ihanaa, että kun ne viikonloput on festareita täynnä, että pääsen palaamaan perheen luo viik- kuitenkin muutamaksi päiväksi aina viikoittain lähestulkoon. No nyt on vähän toinen fiilis, että kun on uutta albumia on tulossa ja muuta, että äiti on pois kotoa paljon, mutta, mutta ja että ei ole niitä pitkiä kiertueita vielä, mutta sitten nekin on tulollaan. Onko se ihan ympäri maailmaa? On ihan ympäri maailmaa. Missä kaikkea? Me aloitan uuden albumin myötä. Albumi julkaistaan elokuun lopulla. Niin ensimmäinen kiertue heti syyskuussa aloitetaan Venäjän pitkä kiertue. Sen jälkeen lokakuussa Etelä-Amerikan pitkä kiertue. Ja sitten tulenkin itse asiassa Suomen kamaralle vuoden lopulla pitkälle joulukiertueelle. Ja myöskin niitä joulukonsertteja on myös keskellä, Keski-Euroopassa. Ja sitten ensi vuonna mennään vielä koko vuosi. Uuden albumin myötä kiertui, että Euroopasta, Aasiaan, Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan uudestaan. Uusi Venäjän kiertue. Wow. Oh my. <laughs> niin. Eikö sitä itse perässäkään enää? No, ei sitä oikeastaan ja ei sitä pysty silleen... To, toki tietoisuus mulla on, että mihin pitää mennä ja mihin pitää revetä mutta, ja mihin pitää jaksaa. Mutta et ei sitä niin kuin tuu mietittyyn. Sitä mennään kuitenkin. Mä elän siinä hetkessä ja tässä, tässä. koska ei sitä... Ei ole ei ehkä ole terveellistäkään miettiä eteukäteen asioita, mutta pitää pitää henkisesti, fyysisestikin itsensä kunnossa. Mm, Kulkeeko perhe mukana? No ei enää. Että tyttö aloitti koulun, tyttö aloitti koulun pari vuotta sitten tuolla Espanjassa, niin siellä aloitetaan kuitenkin jo niin varhaisessa vaiheessa, että Naomi on vasta kuusivuotiaan. No seitsemän hän täyttää nyt heinäkuun lopulla, mutta se, että... Se elämä kyllä muuttui tosi paljon siitä, että kuitenkin hän syntyi kiertueen vauvana, <lacht> vauvaksi ja näki, oli mun mukana joka paikassa mm. studioissa ja sekä myöskin keikkakiertueella maailmalla, että maailma tuli hänelle siinä mielessä pieneksi kyllä ja se hänestä huokuu semmoisella kansainvälisenä pienenä tyttönä, kolmikielisenä tyttönä, <lacht> että, mutta se on iso muutos elämässä nyt. Tosiaan. Sulta on elokossa tulossa uusi levy nimeltään In the Raw, ja siitä on tullut jo sinkku julkaisu Dead Promises, niin kuulaa siitä pieni okay. näyte. Joo. Kuultiin. Olet sanonut, että haluat voimakkaan kitara, kitaran siihen laulun rinnalle. Kyllä. Tukemaan sitä mun isoa ääntä, niin sanottua isoa ääntä. Että se on vähän niin kuin mä olisin Sintfis-orkesterin edessä. Ja solistina ja 60-80 ihmistä tukee minua laulajana, niin mä tarvitsen sen saman tuen myös rock bandiltä. Ja kitara on yksi instrumentti, joka antaa sen mulle. Myös kitaristit, joiden kanssa sävellän paljon musiikkia tänä päivänä, niin siitä on tullut tosi tärkeää siitä yhteistyöstä, että se on, se on toimivaa, se on henkevää. Uh, niin, se kuullaan tuosta tosta biisistä, mutta se kuullaan albumilta ylipäätänsäkin. Et ei toki, albumi on hyvin... Siinä on paljon muutakin kuin pelkästään sitä kitaraa ja räikeitä bändiä, että siellä soi sinfoniaorkesteria ja siinä on paljon minua, minun itteeni. Niin siinä on paljon sua, sä oot, öö, säveltänyt, sanottanut, millainen Kyllä. prosessi toi tämän levyn tekeminen oli? No kahden vuoden prosessi oikeasti, että keikka kertoi, että välillä mä tulin aina kotiin ja sävelsin. Et sävelän pianon kanssa, mulla on ihana flyykeli, hyvin semmoinen melankolinen instrumentti omassa olohuoneessa ja sen kanssa sävelän ja toki... Se sävellystyö kesti ehkä sen kaksi vuotta kaiken kaikkiaan näiden biisien synnyttäminen, mutta sitten se, että se 
ää, aloitin lyrikoita kirjoittamaan tuossa vuoden alussa. Ja se, oli aika, se oli aika tuskallinen prosessi, mutta se, mä uskon kyllä, että kaikkeen niin kuin tämmöiseen luovaan työhön semmoiseen liittyy tietynlainen tuskan määrä, koska ei siitä, siitä tuskasta syntyy vaan hyvää. Sanotaan näin, että per asperaat rastra, per asperaat astra, vaikeuksia on katto voittoa, niin se jotenkin siinäkin, myöskin siinä luomistyössä, niin se kyllä se pitää paikkansa. Mm. Sitten Suomessa tuota, tunnetaan myös klassisen musiikin esittäjänä, mutta tämä metallimusiikki on pysynyt sieltä ihan Nightwishin kyllä. ajoista. Mikä kyllä. siinä? No se oli mulle, no ajattelen nyt minua niin kuin nuorta tyttöä, joka aloitin laulamaan metalli. Bändissä. Olin klassisen musiikin opiskelija ollut koko pienen ikäni siihen mennessä, niin mä, olin, mä otin sen haasteen vastaan siinä vaiheessa elämää, että lähden laulamaan metallibändin laulajana. Et, et niin kuin, mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä rakastan haasteita. Jos mä kykenen pystyväni johonkin asiaan ja mä tykkään siitä asiasta, niin toki mä, mä yritän parhaani. Se on niin kuin sata nolla lasissa silloin. Ja mä oon pysätä mikään. Semmoinen näin. Niin se on ollut se elämä on vienyt minua siihen ja mä löydin uuden rakkauden. Mä löysin uuden rakkauden metallimusiikista, rockista. Ja tänä päivänä sävellän itse sitä musiikkia omalle yleisölle, niin se on ihan mieletön asia, että niin mä kannustan ihmisiä olemaan avarakatseisia. Katsomaan, jos ihminen sanoo, että ruoho on vihreämpää toisella puolen kulmaa, niin kurkistamalla siellä näkee, mitä siellä oikeasti on. Koska kukaan ei tule ovelle koputtelemaan, hmm. Hmm. hakemaan. Sinne toiselle puolelle on kurkistettu ja varmaan jatkuu vielä, vielä pitkään 20 vuotta takana. Ei muuta kuin hyvää no, keikka kesää. Kiitos paljon ja kiitos. Ja ihana olla taas täällä Suomessa. Ja täällä on niin ihana sää. Wow. Just tilattiin Suomessa. Joo, hyvä. Kiitos. Ja mitä noi kakut on tuolla? Kiitos. Kiitos. kiitos.